Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnym horoskopie w tym tygodniu, który jest pełen radości dla nas wszystkich, także życzę Wam fantastycznego czasu spędzonego w cudownym gronie, dokładnie tam, gdzie czujecie się fantastycznie, wyjątkowo i jak u siebie, jak w domu. Natomiast tutaj przypomnijmy sobie zasady, jeśli chodzi o horoskop, jest nagrywany w systemie otwartym, a to znaczy, że możesz dowolnie buszować po kanale, poszukiwać ze swojego kosmogramu nie tylko informacji ze Słońca, z Księżyca i z Ascendentu, ale także z innych planet i ich aspektów, jak potrzebujesz w kosmogramie, jak masz, jak czujesz. Oczywiście dowolnie szukaj sobie też po kanale według tytułów czy okładki, co Cię przyciągnie. Ja wierzę, że tam informacje są dla Was, kochani, gdzie Wasza uwaga podąża, czyli co Cię przyciągnie i jest dla Ciebie. Pamiętajcie także, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i na dany moment jest to dla nich ważna informacja. Kolejna rzecz, kochani, tutaj zapraszam na Tarot Diorakle, kto ma ochotę, kto jeszcze nie zna, nowy mój kanał, gdzie wszystko na temat kart, gdzie nauka tarota, gdzie mówimy o runach, o wahadełku, przeróżne tematy tam dla nas na najbliższy czas przygotowałam. I zapraszam też, jeżeli ktoś z Was jest na poziomie szmaragdowym, na wspieraniu, nowe materiały na temat roku życia, roku osobistego, e, tak, od 1 do 9, jak sobie obliczyć, też jest tam odcinek, także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, witajcie, zapraszam serdecznie do oglądania horoskopu. Cudownie, że jesteście, że wracacie. Bardzo dużo radości mi to sprawia. Witam wszystkie osoby spod znaku strzelca. Witajcie na tygodniowym horoskopie. Zobaczmy, co tu dla Was na ten czas. Wyższa jaźni, bardzo prosimy o informacje, wiadomości, podpowiedzi, rady. Dla strzelca, dla strzelca. Tak, strzelec w tym czasie. Przejaźni, bardzo proszę. Pusta studnia. O, ktoś tutaj jest zmęczony, ktoś tu przepracowany. Gdzieś tu się jakieś zasoby pokończyły. Czas uzupełnić, słuchajcie, akumulatory. Czas uzupełnić zasoby, które gdzieś tutaj się pokończyły. U strzelca. I mamy y, przymierze, 35, to jest 37, tu mamy 35. Święta umowa. Może ktoś tutaj z Was dłużej na przykład nie miał pracy i teraz e, potrzebuje pozwracać jakieś długi, ja to czuję może, więc ewidentnie tu ktoś jakąś pracę ma nową. E, tak czuję, że tutaj coś się udaje, coś się udaje załatwić, coś się udaje ruszyć do przodu. E, fantastycznie, wow! Fajnie, powiem Wam, że fajnie, wiecie, jeżeli tutaj czujecie jakąś pustkę, jeżeli czujecie tutaj jakiś brak, to ja czuję, że to się może zmienić bardzo szybko. Dobra, zobaczmy dalej, strzelce, kochane moje, co tutaj dla Was, wyższe jaźni, bardzo proszę, informacje. Mamy pazia buław, e, tak, mamy sześć buław, czyli... Oczekuj sukcesu, oczekuj czegoś, co Cię bardzo ucieszy. Coś tutaj w tym czasie do Ciebie przychodzi, co sprawia, że buźka Ci się śmieje. E, więc fajnie, zobaczmy dalej. Co tu dalej, co tu dalej? Mhm. Wow, karta głupca. E, mamy as, e, przepraszam, as buław i mamy pięć pentakli jako radę. Ok. I tu na końcu, jak zawsze, pamiętajcie, że mamy trzy karty. Jeżeli ktoś tu jest nowy na kanale, witamy Cię serdecznie, rozgoście. I te trzy karty nam reprezentują obszar w naszym życiu, który musimy rozpoznać. Dla jednego strzelca to było coś, co się już stało, dla drugiego coś, co się dzieje teraz, a dla trzeciego może to być coś, czego nie rozpoznajesz, więc może to być coś, co przyjdzie dopiero, nie musi pamiętać czytanie ogólne, prawda? I teraz tak, mamy Rydwan, mamy osiem buław i mamy sześć pentakli. No widać tutaj, kochani, jakieś dobre rzeczy, że idą. 
Jeżeli wcześniej była jakaś stagnacja, właśnie takie oczekiwanie, że w końcu kiedy coś ruszy, kiedy coś się zmieni, dla tych strzelców, które podejmują się działań, które podejmują się wyzwań, które ruszają tą energię, ruszają pupę, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, przychodzi tutaj nowa energia, przychodzą możliwości, przychodzą sposoby, przychodzą jakieś e, okazje, tylko trzeba wyłapać. Pamiętajcie, samo się nie zrobi, znowu trzeba złapać prawda, tą okazję, która idzie. E, będzie tutaj okazja dla jakichś z Was do zapłacenia jakichś długów, które tutaj macie, jeśli macie, to jest dla tych, które mają, bo tu jest, czuję, że tu jest takie duże zmartwienia jakby, e, bo mamy pięć pentakli i siedem pentakli, prawda? E, czy sobie poradzę e, to spłacić? Czy to jest e, dobra rzecz, którą robię, prawda? Czy może tutaj coś więcej? E, spłacam i spłacam, końca nie widać. Tutaj bardzo dużo takich jest... Em, Takich myśli i takiego poczucia biedy, kryzysu, prawda, niezaprzeczalnie, kompletnie. Czuć tutaj właśnie, że coś, jakby taka rezygnacja już, bo coś długo trwa, co jest niefajne, prawda? I czy ta sytuacja się zmieni, e, co mam zrobić, żeby się zmieniła? Przede wszystkim uwierz w to, że możesz. Przede wszystkim zacznij szukać możliwości, sposobów inaczej niż do tej pory, bo jeżeli te wcześniejsze sposoby Twoje nie działały, nie funkcjonowały właściwie, to znaczy, że trzeba je tutaj zmienić. Może szukaj gdzie indziej, może szukaj inaczej, prawda? Albo otwórz się na jakieś jeszcze inne możliwości, daj sobie tutaj wystarczająca, wystarczająco dużo czasu, bo tu jest pokazane, że jeżeli wyjdziesz z, z tego negatywnego postrzegania tej sytuacji siebie, i zaczniesz szukać możliwości, prawda, to ty znajdziesz te możliwości bardzo szybko. E, natomiast tutaj pamiętaj, że daj sobie na to wystarczająco dużo czasu, też tu się nie da e, dzień poszukać i powiedzieć i co i nie ma, prawda? No to chodzi ci o to, żeby znaleźć, czy chodzi ci o to, żeby udowodnić, że nie ma? Bo to są dwie różne kwestie. Piątka pentakli udowadnia, prawda? To jest ktoś, kto siedzi w tej energii, to udowadnia, że się nie da, udowadnia, że nie ma, udowadnia, że, że jest nieszczęście, strata i musi być cały czas. Ale siedem pentakli to już jest ktoś, kto pokazuje, ok, jak się tutaj przyłożę, zaangażuję, e, dam z siebie czas, energię, to wtedy się okaże, że jest, prawda? Że są te możliwości, że są te możliwości, że są te sposoby. Otwórz się na to i nie da się tu zdecydowanie spoczywać na laurach. Trzeba szukać, trzeba poszukiwać e, i żadne ponaglanie, żadne pospieszanie. To, co powiedziałam wcześniej pomalutku, na spokojnie, a do przodu, prawda, żeby było to poczucie, że, że się działa, że się coś robi. A dla tych wszystkich osób, które będą właśnie aktywne, przychodzi nagroda, przychodzi sukces. Zobaczmy resztę kart. Paść buław. Paść buław dla strzelców. No właśnie, mamy wieżę. Mhm. Wieżę mamy i... I co tu mamy? Mamy cztery pentakle przy sześciu buławach. Więc tak, nie da się trzymać starego i liczyć na to, że przyjdzie nowe. To jest na pewno. Tu będzie jakiś przełom, tu będzie jakaś... E, coś nowego wchodzi. E, w twoim myśleniu, może w twoim postrzeganiu, bo paść buław tutaj... Ja tu czuję, że ktoś tu siedzi i czeka, aż, się, aż się coś dobrego stanie, aż coś dobrego przyjdzie. Nie da się, kochani, to trzeba być, trzeba oczekiwać dobrego, ale przy tym działać. To robi Paś Buław właśnie, on oczekuje, ale jest aktywny, działa, jest gotowy do podłapywania okazji, które się pojawiają, prawda? I ta, ta wieża, która tu przychodzi, widać, że przynosi, może to będą jakieś szokujące wiadomości, informacje, przełom potężny. I cztery pentakle i sześć Buław pokazuje, że tu będzie trzeba się ruszyć ze strefy komfortu, żeby... Może jakieś zasady, reguły właśnie odpuścić, uwolnić, żeby móc pójść dalej. No właśnie, zobaczcie, tu mamy kartę diabła, która pokazuje jakieś e, myśli, no bo mamy pięć pentakli pod spodem, czyli takie postrzeganie właśnie negatywne wszystkiego, albo przez pryzmat pieniądza, materializmu, e, też nieszczęścia, lęku, strachu, uzależnienia, współuzależnienia. Bardzo tutaj jest e, takie kłębowisko, E, negatywnych energii wokół tego, więc teraz no właśnie, co ty masz z tym zrobić? Masz do tego jeszcze 8 
pentakli. Popracuj nad tym. Zastanów się, dlaczego skupiasz się na tym wszystkim, co najgorsze, bo pamiętajcie, że skupiając się na złych rzeczach, przyciągamy więcej złych rzeczy do swojego życia. Tak działa prawo przyciągania, szczególnie silnie działa dla wszystkich ognistych znaków, takich jak strzelec na przykład. Im więcej skupiasz się na pozytywnych rzeczach, na rozwoju, dostrzegając możliwości, okazje, wykorzystując je we właściwy sposób i działając tutaj, tym więcej dobrych rzeczy przyciągasz do swojego życia. Więc pytanie, co chcesz robić i jaki chcesz mieć efekt, rezultat końcowy tego wszystkiego? Siedem pentakli i król buław, czyli pomalutku do przodu, ale jednocześnie wiedząc, czego chcesz, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić, co jest twoim celem, to wszystko musisz wiedzieć, musisz mieć to w pamięci, żeby móc tam dotrzeć, prawda? Jeszcze mamy tutaj kartę księżyca, czyli znowu lęk, strach, wątpliwości, e, czy idę w dobrą stronę, czy ja to mam robić, a może coś innego, czyli tutaj jakby nie ma takiej pewności w tobie, a król e, buław pokazuje, że ta pewność jest bardzo ważna i bardzo potrzebna w tej sytuacji. E, czyli innymi słowy, musisz się dogadać ze sobą, czego tak naprawdę chcesz, od życia, czy od relacji, czy od pracy, czy od miejsca, gdzie mieszkasz i później robić wszystko, żeby właśnie móc zorganizować sobie takie warunki wokół siebie. W relacjach, w związkach mamy kartę głupca i mamy kartę gwiazdy, czyli jakiś nowy początek tutaj, może nowa relacja, nowy związek, a może zakończasz jakąś relację i zaczynasz bycie, tą fazę, etap bycie singlem, dla każdego tu będzie coś innego może być też nowa osoba, która się pojawia w twoim życiu, albo po prostu rozwijasz się jakby nie wiem jak to powiedzieć, prywatnie w nowych kręgach może gdzieś zaczynasz w nowych kręgach może gdzieś szukasz nowego towarzystwa takiego innego niż wcześniej, że tutaj duża zmiana i Karta gwiazda pokazuje, że cokolwiek by się tu nie zmieniało u Ciebie, tak czujesz, że może jakieś relacje się rozpadły u Ciebie i po prostu dlatego teraz masz jakby tu przestrzeń, żeby stworzyć sobie nową grupę, prawda? Bardzo dobrze, to jest zawsze bardzo dobrze, bo daje to możliwość odświeżenia kontaktów, wprowadzenia nowych, poznania fantastycznych nowych osób. I taka tu jest możliwość też dla Ciebie. Natomiast ja tu też czuję, że zdecydowanie... Um, jakieś uzdrowienie jest potrzebne dla strzelca um, uzdrowienie w jakiejś relacji albo w jakichś relacjach i idzie w tym kierunku tylko pozwól sobie na to żeby wziąć pod uwagę też jakąś tutaj świeżość coś innego elastycznie chcieć się tutaj dogadać, porozumieć prawda? czyli tutaj potrzeba ewidentnie um, otwartości większej Dobra, idźmy dalej. Na końcu mamy jeszcze maga, czyli cudnie. Ta karta oczywiście jest też kartą, która mówi nam o planecie Merkury, czyli tutaj komunikacja jest bardzo ważna. Ta właściwa komunikacja jest bardzo ważna w tym czasie dla Was, kochani. Z jakiegoś powodu czuję, bo ja nie lubię mówić o znakach zodiaku, ale tu raka czuję dla kogoś, znak raka. Więc pewnie to jest dla kogoś z Was ważne, że jest to, to potwierdzenie i koziorożca bardzo intensywnie tutaj także czuję. Tak, jest to jakaś temat bratniej duszy i przyciąganie między Wami. I teraz pytanie, co się stało? Bo tu ewidentnie widać, że coś się stało, może jakaś prawda wyszła, może coś się okazało, może ktoś z Was... Bo ja czuję, że ta bratnia dusza tutaj... Dla jednych z Was może to było romantyczne, ale dla innych z Was było to platoniczne i tutaj jakby coś się zmieniło, co się miało nie zmienić. Może ktoś z Was chciał to utrzymywać w takiej formie, w jakiej było, natomiast druga osoba zaproponowała coś więcej. Może ktoś tu nie chciał być tylko przyjacielem, tylko czymś więcej i czuję, że tutaj stało się coś, co sprawiło, że się od siebie oddaliście, ale znowu komunikacja. Trzeba by tu porozmawiać, wyjaśnić pewne kwestie. I e, może by tu się udało tą relację na nowo e, jakby wprowadzić takie fajne, do fajnego poziomu doprowadzić, prawda? 
Ogólnie wszystko, co wynika z jakiejś toksyczności w relacjach w tym czasie, może, mogą wychodzić takie rzeczy e, po to, żeby coś z tym zrobić. Zazwyczaj takie rzeczy, jak wychodzą, to właśnie po to, żebyśmy poświęcili temu uwagę, żebyśmy jakkolwiek zwrócili na to naszą uwagę właśnie, zastanowili się, pogadali może o tym, rozprawili się z tym. Na pewno nie można tego zostawiać samemu sobie, bo wtedy nagromadzają się takie rzeczy, prawda? Tak jest. Ryby tu jeszcze czuję dla Was. Nie wiem, czemu Wam mówię o znakach zodiaku i wodnik, chociaż ja tego nie lubię robić, bo tak naprawdę jest nas tu tak wielu, że dla każdego z nas tutaj te karty będą wnosić inne znaki zodiaku, prawda? Zobaczmy prawdę ukrytą. Ktoś tu się ukrywa albo ukrył... No właśnie... Ktoś tu może ukrywa prawdę na temat swoich finansów, ktoś ukrywa prawdę na temat tego, kim jest w życiu tak naprawdę, ktoś tutaj czegoś o sobie nie mówi, ale to tak właśnie względem stanu posiadania powiedziałabym, czy pochodzenia na tej zasadzie. Ktoś tutaj czuje i wierzy, że będziecie znowu razem i ostatnia wiadomość, ktoś mówi, że staje się lepszym człowiekiem, czyli tutaj widać, że jest jakaś praca nad sobą, ewidentnie, to jest tydzień pracy, kochani, nad sobą i czuję, że wielu, wielu strzelców tutaj będzie się tym zajmować, będziecie czuć taką potrzebę. Oczywiście jakiś strzelec może poznać tutaj bratnią duszę w tym tygodniu swoją, Um, szczególnie to są te osoby, które przywoływały tą bratnią duszę, pragnęły tego spotkania czuję, że tu się może tak stać, że uda wam się spotkać natomiast nie musi to być bratnia dusza romantyczna, może to być właśnie bratnia dusza platoniczna jak najbardziej, czyli przyjaźń po prostu um, tak w sprawach zawodowych urzędowych tutaj jakieś nowe możliwości się pojawiają właśnie może Ty poszukujesz tych nowych możliwości i tu przychodzą efekty fajne, więc jak najbardziej. Ja tu widzę bardzo pozytywnie, szczególnie zakończenie tej całej sytuacji, całej tej historii. Ktoś, gdzieś tu coś się działo, ktoś wziął sprawy w, w swoje ręce, odpowiedzialnie zadziałał we właściwy sposób, prawda? I tutaj widać już efekty pozytywne. Przychodzą możliwości, przychodzą jakieś może propozycje, oferty i tu już jest e, jakby przepływ, bo mamy sześć pentakli, czyli jest przepływ finansowy właściwy, osiem była, wszystko rusza pięknie, e, rydwan, ruszamy do przodu z kopyta, prawda, karta maga, e, ktoś bierze tu odpowiedzialność za to wszystko, za swoje życie i działa, prawda, i rusza i, i wszystko pięknie płynie bez e, jakiegoś tutaj już zblokowania. Więc jeżeli tu gdzieś jakaś stagnacja była blokada, to w tym tygodniu jest szansa na to, że, ta, że, że sobie z tym poradzicie. Tylko, kochani, pamiętajcie, ja nie mówię, że to przyjdzie samo i po prostu stanie na waszym progu. Ja mówię, że to dla tych osób, które robią coś, działają. Tu będzie fantastyczny finał, prawda? Nie dla tych misiów, które siedzą. Zawsze to będę wam powtarzać, bo z siedzenia wynika tylko stagnacja. Bezruch. Nic, prawda? Z działania zawsze wynika ruch energii, tak jak osiem buław. E, runa na ten tydzień, słuchajcie, przycudna runa, runa odala. Natomiast runa odala mówi też właśnie o rodzinie, o dziedzictwie, o posiadłości rodzinnej, o tym obszarze rodziny, tu gdzie czujemy się jak w domu, tu gdzie e, czujemy się, mm, no właśnie, elementem grupy jakiejś. Oczywiście nie musi to być twoja rodzina z krwi, <śmiech> może to być rodzina przez ciebie wybrana, prawda? To oczywiście może być też ostoja na zasadzie, takie miejsce bezpieczne, gdzie czujesz się jak w domu, jak u siebie, bezpiecznie, jak taki bezpieczny port. Możemy mówić tutaj o ojczyźnie, czyli może powrót do domu, może ktoś tu będzie chcia chciał z was wrócić do domu, zrobić wszystko właśnie, żeby na nowo stanąć jakby na ojczystej ziemi. Może to jest ten czas, kiedy, kiedy chcecie wrócić właśnie, pobyć z bliskimi, prawda, tutaj w ojczyźnie jakby. Także no jest to czas, kiedy dużo ludzi pragnie tego, prawda? Tak, jest to też karta, która, karta runa, która mówi o tym naszym miejscu na ziemi, prawda? 
naszym miejscu w rodzinie, czyli w tej całej hierarchii. I, I to takie poczucie przynależności, właśnie przynależenia do jakiejś grupy, e, które przynosi to poczucie bliskości i bycia właśnie na swój sposób bezpiecznym. Chociaż właśnie, czy to jest ta kwestia, że ty masz to bezpieczeństwo, czy tego pragniesz? To są dwie różne rzeczy tutaj, czuję. Tak. Mm. Czuję tutaj, kochani, że na swój sposób, oczywiście tu rozwój duchowy, wzrost samoświadomości, jak najbardziej w tym tygodniu będzie fantastycznie to pracować i działać i dla wielu osób ten tydzień będzie absolutnym przełomem pod tym względem. Ale tutaj czuję, że też poszukujecie jakby finansowego zabezpieczenia większego, gdzieś takiego poczucia bezpieczeństwa i w tym czasie teraz możecie odnaleźć możliwość czy sposób, czy może ktoś coś Wam zaproponuje, albo Wy to znajdziecie właśnie, tą możliwość dla siebie, żeby ta większa stabilizacja mogła się zadzieć jakby w Twoim życiu, nie? To takie, takie poczucie właśnie, że jest ok, że jest stabilnie, że jest spokojnie pod tym względem, że tu nie trzeba się niczym przyjmować, prawda? Tak, tu zdecydowanie jeszcze relacje z innymi, bo nie wiem w sumie, czy ja o tym aż tyle powiedziałam. Jakieś relacje z innymi osobami, tutaj szczególnie tymi, gdzie czujesz, że to są relacje rozwijające, w tym tygodniu będzie to e, dobry tydzień na to, żeby twórczo e, rozmawiać, twórczo współpracować, prawda, z kimś, z kim właśnie czujesz, że możesz coś stworzyć, zrobić, zdobyć e, razem. Tak, dokładnie. No i czuję tutaj też tak dużo takiego myślenia na temat tego, gdzie jest mój dom tak naprawdę. Czyli są tu jakieś osoby, które może gdzieś od dawna gdzieś mieszkają, może za granicą albo gdzieś poza tym swoim rodzinnym domem. I właśnie przychodzą jakby takie te refleksje i zastanowienia, gdzie jest ten mój dom. Gdzie jest to moje miejsce, prawda? Czy to jest tu, czy może szukam dalej? E, dokładnie, ok, zobaczmy teraz mini wybierz kartę mini wybierz kartę na trzy możliwości tak jest, możesz zapytać o sytuację, wydarzenie, o e, osobę jakąś może masz trzy możliwości, zastanów się chwilkę a ja to czuję jeszcze kochani, że ktoś tutaj będzie pobłogosławiony ciążą, dosłownie tak czuję i może to być szok może to być szokujące, e, może się tego nie spodziewa ten ktoś kompletnie. Dobra, e, mini wybierz kartę, zobaczmy, jedyneczka. Mamy idealny moment, numer dwa, zdecydowane tak i trójeczka. Niewłaściwy moment, zaczekaj, jak widzicie dla każdego coś innego. Życzę Wam kochani, żeby ten tydzień był naprawdę piękny i żeby te karty tutaj dla wszystkich wam, Was się zrealizowały. Żeby było cudownie, żeby był sukces, żeby była piękna wymiana i, i żebyście czuli, że odzyskujecie jakby panowanie nad swoim życiem, kontrolę nad tym, gdzie tu straciliście tą kontrolę i poczucie bezpieczeństwa, że odzyskujecie to wszystko tutaj i jesteście uśmiechniętymi misiami. I tego Wam życzę, kochani, utulam mocno. Do usłyszenia, papa. Pa.